आज के भिडियो टपिक हे नवम श्रेणी इंगराजी बर पेज छत्तीस एर पूर्वे तुम्हारे साथ तीन टा भिडियो अपलोड करी अर्थात ये पर्यत मोट तीन टा पार्ट शेयर करशाल्ला बडी प्याराग्राफ टू शेयर करब एवं ये पार्ट फोर बडी प्याराग्राफ टू ते बला नाउ एन इट्स योर टर्न टू रईट बडी प्याराग्राफ टू एन बडी प्याराग्राफ टू लेखार समय मैं एन तुम पाला तुम लिखो फलोईंग द सेम टेम्पलेट अफ बडी प्याराग्राफ वान बडी प्याराग्राफ वान जो टेम्पलेट गा ठीक ओगुला के अनुसरण कर तुम बडी प्याराग्राफ टू लिखो सूतरा तुम्हारे अनुरोध थको भिडियोटी देखार पूर्व अवश्य तुम्हारा पार्ट थ्री देखो कारण एखकर भिडियो पार्ट थ्र साथ खूब ही रिलेटेड एखे देखो पार्ट थ्री हमें एखान अर्थात द बडी प्याराग्राफ एखान बडी प्याराग्राफ वन खूब भलोक बुझे एखे छो टपिक सेंटेंस तरपे टेम्पलेट एर पर सपोर्ट योर पॉइंट अफ भिउ एट एरपर आर टेम्पलेट एरपर एखे एक्सप्लेन हाउ दिस कोट एट तरपर टेम्पलेट ठीक ये ठीक ये समस्त टेम्पलेटगला एकत्रित कर लेने रे एन ये बडी प्याराग्राफ टू लिखते है एखे क्योंकि किसुई देवा नहीं तुम्हारे लिखते है तुम्हारा कि भाव लिखे हमें अलरेडी एखे से लिखे रेखे से जस्ट तुम्हारे बुझे दीब सूतरा भिडियो शुरू करार पूर्व तुम्हारे अनुरोध थक तुम्हारा जदि एखार चैनल सबसक्राइब करना थको प्लिज सबसक्राइब माइ चानल एंड स्टे कानेक्टेड और तुम जदि अलरेडी सबसक्राइब करो असंख्य धन्यवाद तो देखो पार्ट फोर ये पार्ट फोर बला हे बडी प्याराग्राफ टू यहाँ एख लिखब प्रथम लिखब टपिक सेंटेंस दिस इज द सेकेंड रिजन फर योर आर्गुमेंट लिस्टेड इन द थेसिस तुम्हार आर्गुमेंट वुक्त जो द्वित कारण से प्रथम थेसिसे लिसट करते लिसट कर सपोज धर मन करो फर द बडी प्याराग्राफ टू बडी प्याराग्राफ टूर जो अफ आवार आर्गुमेंटेटिव एस ए मान जुक्तिमूलक प्रबंधर बडी प्याराग्राफ टू एर जो हमारे द्वित आर्गुमेंटा कि द सेकेंड आर्गुमेंट इज एखे हमें लिखे और पशे बांगलाटाओ लिखे दिए जान तुम्हारा इजिली बुझते पर सेकेंड आर्गुमेंटा हल अनलैन लार्निंग कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग एंड डिमोटिभेटिंग फर मानि स्टूडेंट्स मैं अनलैन शिक्षा कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग डिस्ट्रैक्टिंग मान विभ्रांतिकर एवं डिमोटिभेटिंग मान हताशा जनक अनलैन शिक्षा फर मानि स्टूडेंट्स अनेक शिक्षार्थर जो विभ्रांति हताशा जनक होते एरपर लिखते हैं टेम्पलेट ये तुम्हारा लिखे एनदार रिजन हाई एखे डैश इज बिकज डैश ये डैशे तुम्हें लिखते है एखने एक देखा देखो बडी प्याराग्राफ वाने क्योंकि ठीक एम ही टपिक सेंटेंस एखे एक जुक्ति एरपर टेम्पलेट देखो ये हाई डैश इज बिकज डैश ये लिखते है आदार रिजन हाई डैश इज बिकज डैश तो ये बला हे उ मे रहा लिखते परि एनदार रिजन हाई अनलैन लार्निंग कैन नट रिप्लेस फेस टू फेस लार्निंग मैं और एक कारण हे क्यों अनलैन शिक्षाटा सरसर शिक्षा के रिप्लेस करते पर इज बिकज कारण अनल लार्निंग कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग एंड डिमोटिभेटिंग फर मानि स्टूडेंट्स कारण अनल शिक्षाटा होते विभ्रांतिकर एवं हताशा जनक अनेक शिक्षार्थर जो तालोले एखे जो जुक्ति देखिए से ही जुक्त कारणटा एखे लेखा हल एरपर लिखते हैं सपोर्ट योर पॉइंट अफ भिउ उइथ एटलिसट वन कोट और पैराफ्रेज मान पॉइंट अफ भिउ मान दृष्टिभंगी तुम्हारे दृष्टिभंगी एटे तुम्हार सपोर्ट करते उथ एटलिसट कम पक्षे वन कोट एक कोट अथवा पैराफ्रेजर माध्यम 
কোট হচ্ছে কারোর কথা হুবহু তুলে ধরা তো এখানে দেখো টেমপ্লেট বলা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু নেম অব দ্য অ্যাথর অর স্পিকার ইনভার্টেড কমার মধ্যে কিছু লিখতে হবে মানে অ্যাকর্ডিং টু কার অনুসারে তুমি যে কথাটা বলতেছ কারোর কোট অথবা প্যারাফ্রেস তুলে ধরতেস এটা কার অনুসারে তারপরে পেজ নাম্বার তারপরে সেখানকার পেজ নম্বরটাও দিতে পারো তো এটা আমরা কিভাবে লিখতে পারি দেখো উই মে রাইট আমরা লিখতে পারি অ্যাকর্ডিং টু আ সার্ভে কন্ডাক্টেড কন্ডাক্টেড মানে পরিচালিত বাই দ্য ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত সার্ভে মানে জরিপ পরিচালিত একটি জরিপ অনুসারে বলা হচ্ছে কি এই যে ইনভার্টেড কমা এখান থেকে আমরা এই পর্যন্ত লিখব এখানে দেখো এভাবে বলা হয়েছিল তো এই সার্ভে অনুসারে বলা হচ্ছে মোর দ্যান সিক্সটি পারসেন্ট অব দ্য স্টুডেন্টস রিপোর্টেড দ্যাট মানে ষাট পারসেন্ট শিক্ষার্থীর বেশি স্টুডেন্ট তারা রিপোর্ট করেছে দে ফেসড ডিফিকাল্টিস ইন কনসেনট্রেটিং কনসেনট্রেট মানে মনোযোগ দেওয়া তারা রিপোর্ট করেছে যে তারা মূলত সমস্যায় পড়ে বা সমস্যার মুখোমুখি হয় মনোযোগ দিতে অন অনলাইন ক্লাসেস মানে যখন তারা অনলাইন ক্লাসগুলি করে তারা মনোযোগ দিতে পারে না ডিউ টু কারণ ভ্যারিয়াস ফ্যাক্টরস মানে অনেকগুলা কারণ রয়েছে সাস অ্যাস যেমন পোর ইন্টারনেট কানেকশন মানে খুবই নর্মাল ইন্টারনেট সংযোগ নয়জি এনভায়রনমেন্ট কোলাহল পরিবেশ লাক অফ ইন্টারাকশন মিথস্ক্রিয়ার অভাব অর্থাৎ বিনিময়ের অভাব অ্যান্ড টেকনিক্যাল ইস্যুস এবং প্রযুক্তিগত কিছু সমস্যা রয়েছে তো এটা হচ্ছে একটা সার্ভে অনুসারে তাহলে এভাবে আমরা লিখতে পারি এবং এই কথাটা কত নম্বর পেজে রয়েছে পেজ টুয়েলভ তাহলে এখানে যেটা বলা হলো এটা এক প্রকার একটি রেফারেন্স অ্যাকচুয়ালি এখানে তোমাদেরকে কোনো একটা কথার রেফারেন্স দিতে বলা হচ্ছে তুমি যে এখানে যুক্তিটা দেখাবে এটা কার যুক্তি কোথা থেকে পেয়েছ সেটা তোমাদেরকে সুন্দর করে লিখতে হবে এটার পরে দেখো আমি বাংলাটা লিখে দিয়েছি তোমরা এটা পড়ার পরে বাংলাটা পড়লে আরও ভালো করে বুঝতে পারবে এরপর আমাদের লিখতে হবে এক্সপ্লেইন হাউ দিস কোট অর প্যারাফ্রেজ প্রুভস ইউর পয়েন্ট এক্সপ্লেইন মানে ব্যাখ্যা করা এবারে তোমার ব্যাখ্যা করতে হবে হাউ কিভাবে দিস কোট অর প্যারাফ্রেজ মানে তুমি এখানে যেটা বলবে এ কোট অথবা প্যারাফ্রেজ কিভাবে প্রুভস ইউর পয়েন্ট তোমার দৃষ্টিভঙ্গিকে বা তোমার পয়েন্টকে প্রমাণিত করে সেটাও তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে তো এটা তোমরা কিভাবে করবে দেখো টেম্পলেটে বলা হচ্ছে হোয়াট দিস মিন্স এটার অর্থ কি ইজ দ্যাট ইন আদার ওয়ার্ডস ক্লিয়ারলি এই যে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ এর মধ্যে থেকে যে কোনো একটি দিয়ে তুমি তোমার যে এক্সপ্লেইন এটা শুরু করতে পারো তো এটা তোমরা কিভাবে লিখবে উই মে রাইট আমরা লিখতে পারি ক্লিয়ারলি পরিষ্কারভাবে এখান থেকে আমরা এটা নিয়েছি এখানে কিন্তু দেখো বডি প্যারাগ্রাফ ওয়ানে কিন্তু সেম এভাবেই ছিল ইজ এক্সপ্লেইন হাউ দিস কোট অর প্যারাফ্রেজ প্রুভস ইউর পয়েন্ট টেম্পলেটে এটা বলা হয়েছিল উই মে রাইট ক্লিয়ারলি এটা দিয়ে শুরু করা হয়েছিল এই জন্য আমরাও এভাবে লিখেছি উই মে রাইট ক্লিয়ারলি স্পষ্টভাবে দিস মিন্স দ্যাট এটার অর্থ হয় যে অনলাইন লার্নিং ক্যান হ্যাম্পার দ্য কোয়ালিটি অ্যান্ড ইফেক্টিভনেস অফ এজুকেশন ইফেক্টিভনেস মানে কার্যকর আর কোয়ালিটি মানে গুণ অনলাইন শিক্ষাটা শিক্ষার কার্যকর এবং গুণকে ক্ষতি করতে পারে অ্যাজ স্টুডেন্টস মে নট বি অ্যাবল টু ফোকাস এবং এর কারণে শিক্ষার্থীরা তারা ফোকাস করতে পারে না বা ফোকাস করতে সক্ষম হয় না অ্যান্ড এঙ্গেজ উইথ দ্য লেসনস এবং পার্ট লেসন মানে পার্ট পাঠের সাথে এঙ্গেজড হতে অথবা পাঠে ফোকাস করতে পারে না তো এটার আমি বাংলাটা লিখে দিয়েছি তোমরা অবশ্যই এটা দেখে নিবে এরপরে আমরা লিখব হেয়ার এখানে ইউ মে কনক্লুড ইউর সেকেন্ড বডি প্যারাগ্রাফ বাই রি স্টেটিং দ্য টপিক সেন্টেন্স ইন ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস এখানে কনক্লুড মানে শেষ তুমি তোমার যে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ এটা শেষ করতে পারো পুনরায় তোমার যে টপিক সেন্টেন্স ছিল প্রথমে সেইটাকে বর্ণনা করে ইন ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস মানে ভিন্ন কোনো শব্দে বাট কিন্তু ইট ইজ নট অলওয়েজ নেসেসারি কিন্তু এটা সব সময় দরকার হয় না আওয়ার সেকেন্ড বডি প্যারাগ্রাফ কনক্লুশন মে বি দেয়ারফোর 
মানে আমাদের সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটা কিভাবে শেষ হবে সেটাই বলা হচ্ছে দেওয়ারফোর সুতারাং এভাবে শেষটা হবে দেওয়ারফোর সুতারাং অনলাইন লার্নিং ক্যান নট প্রোভাইড দ্য সেম লেভেল অফ মোটিভেশন অ্যান্ড অ্যাটেনশন অ্যাজ ফেস টু ফেস লার্নিং এখানে অ্যাজ মানে মতো সুতারাং অনলাইন শিক্ষা ক্যান নট প্রোভাইড দিতে পারে না দ্য সেম লেভেল অফ মোটিভেশন অ্যান্ড অ্যাটেনশন মানে ওই একই লেভেলের মোটিভেশন মানে উৎসাহ এবং মনোযোগ দিতে পারে না যেভাবে অ্যাজ ফেস টু ফেস লার্নিং মানে সরাসরি শিক্ষাটা যেভাবে আমাদেরকে অ্যাটেনশন এবং মোটিভেশন দিতে পারে অনলাইন শিক্ষাটা সেই লেভেলের মোটিভেশন এবং অ্যাটেনশন দিতে সক্ষম নয় তো এভাবে আমরা আমাদের যে সেকেন্ড বডি প্যারাগ্রাফ এটা শেষ করতে পারি এরপরে তোমাদের লিখতে হবে নাও এখন ইফ উই পুট টুগেদার অল দ্য পার্টস অব দ্য টেম্পলেট মানে এখানে যে টেম্পলেটগুলো ছিল অর্থাৎ তিনটা টেম্পলেট এই টেম্পলেটের সব অংশগুলো যদি আমরা একত্রে রাখি আওয়ার সেকেন্ড বডি প্যারাগ্রাফ উইল বি তাহলে আমাদের সেকেন্ড বডি প্যারাগ্রাফটা কেমন হবে এখানে রয়েছে সেটা এটা অ্যাকচুয়ালি তোমরা পারবে কারণ উপরে যেটা আলোচনা করলাম এখানে ঠিক সেটাই রয়েছে মানে এখানে দেখো যেগুলার পাশে আমি বাংলাটা লিখে দিয়েছি সেইগুলাকে যদি একত্রে করে ফেলো তাহলে তোমাদের এটা হয়ে যায় তো দেখো একটু বুঝিয়ে দিই অ্যানাদার রিজন হোয়াই অনলাইন লার্নিং ক্যান নট রিপ্লেস ফেস টু ফেস লার্নিং ইজ বিকজ অনলাইন লার্নিং ক্যান বি ডিস্ট্রাক্টিং অ্যান্ড ডিমোটিভেটিং ফর ম্যানি স্টুডেন্টস বলা হচ্ছে আর একটা কারণ কেন অনলাইন শিক্ষাটা রিপ্লেস করতে পারে না ফেস টু ফেস লার্নিংকে তার কারণ হলো অনলাইন শিক্ষাতে মূলত বিভ্রান্তিকর এবং হতাশাজনক রয়েছে অনেক শিক্ষার্থীর জন্য অ্যাকর্ডিং টু আ সার্ভে একটা সার্ভে অনুসারে কন্ডাক্টেড যেই সার্ভেটা পরিচালিত হয় বাই দ্য ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা সেটা কি মোর দ্যান সিক্সটি পারসেন্ট অব দ্য স্টুডেন্টস রিপোর্টেড দ্যাট দ্য ফেস্ট ডিফিকাল্টিস ইন কনসেনট্রেটিং অন অনলাইন ক্লাসেস ডিউ টু ভেরিয়াস ফ্যাক্টরস সাস অ্যাস পোর ইন্টারনেট কানেকশন নয়জি এনভায়রমেন্ট লাখ অফ ইন্টারাকশন অ্যান্ড টেকনিক্যাল ইস্যুস পেজ টুয়েলভ তো এখানে বলা হচ্ছে মানে ওই সার্ভে অনুসারে বলা হচ্ছে ষাট পার্সেন্ট এর বেশি শিক্ষার্থী তারা রিপোর্ট করেছে যে তারা সমস্যার সম্মুখীন হয় মনোযোগ দিতে যখন তারা অনলাইন ক্লাসগুলো করে এর কয়েকটি কারণ রয়েছে যেমন পোর ইন্টারনেট কানেকশন অর্থাৎ নর্মাল বা খুবই খারাপ ইন্টারনেট সংযোগ এবং আশেপাশের যে পরিবেশের শব্দ সেটার কারণ এবং মিথস ক্রিয়ার অভাব অর্থাৎ এই যে আমি ভিডিওটা করতেছি তুমি ভিডিও দেখতেছো তুমি যদি কোথাও কিছু বুঝতে না পারো সাথে সাথে কিন্তু তুমি আমাকে প্রশ্নটা করতে পারছো না এই জন্য লাক অফ ইন্টারাকশন বিনিময়ের অভাব রয়েছে অ্যান্ড টেকনিক্যাল ইস্যুস এবং প্রযুক্তিগত কিছু সমস্যাও রয়েছে তো এই যে কারণ তুমি দেখালে এটা স্পষ্টভাবেই ক্লিয়ারলি দিস মিন্স দ্যাট এটার অর্থ উপরের যেটা রয়েছে এটার অর্থ হলো অনলাইন লার্নিং ক্যান হ্যাম্পার দ্য কোয়ালিটি অ্যান্ড ইফেক্টিভনেস অফ এজুকেশন অনলাইন শিক্ষাটা মূলত ক্ষতি করতে পারে শিক্ষার কার্যকর এবং গুণকে অ্যাজ স্টুডেন্টস মে নট বি অ্যাবল টু ফোকাস অ্যান্ড এঙ্গেজ উইথ দ্য লেসনস এবং এর কারণে শিক্ষার্থীরা তারা ফোকাস করতে সক্ষম হয় না এবং এঙ্গেজ করতেও সক্ষম হয় না উইথ দ্য লেসনস তাদের পাঠের সাথে দেওয়ার ফর সুতরাং অনলাইন লার্নিং ক্যান নট প্রোভাইড দ্য সেম লেভেল অফ মোটিভেশন অ্যান্ড অ্যাটেনশন অ্যাজ ফেস টু ফেস লার্নিং সুতরাং পরিশেষে বলা যেতে পারে অনলাইন শিক্ষাটা মূলত প্রোভাইড করতে পারে না ওই একই লেভেল যেই লেভেলটা মূলত ফেস টু ফেস লার্নিংটা দিতে পারে অর্থাৎ ফেস টু ফেস লার্নিং আমাদেরকে অ্যাটেনশন বাড়াতে পারে এবং মোটিভেশন করতে পারে যেটা মূলত অনলাইন লার্নিংটা করতে পারে না তো এভাবে আমরা কনক্লুড করতে পারি